你很好，叔叔对我也很好，这个家也很温暖，菜也很好吃。但是，美啊，再好吃的菜，二十年也吃腻了。我现在把它还给你，因为我觉得我配不上你，找个值得的人。完了，这是分手。陈杰哥，我不，我不，我不，我不要和你分手。那昨天你，你还是经常接我的。汽车。
。带我去芳华国际避暑，然后七零幺嘛，就是芳华路的那个。青春岁月，我们所有滚烫的誓言，一直以来我所坚持的信念，在趁着离去的那一瞬间，被他呼啸而去的车一并带走了。那一刻，世界上所有的灯都被关上了，我失去了我所有的感官与知觉，我毫无方向，毫无头绪。没有过去，没有未来，我被留在了一块空白地带，成了一具空皮囊，只能原地等待，等待着被风干，被碾碎，却再也没有我的陈哲来救我了。慢点喝。骗子。嗯。骗子。那个人也是骗子。我说我要去芳华国际避暑，这是芳华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去芳华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒，再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的。不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。拜托了，杨丽茹。谢了，今天到这儿吧。啊，小李叔，我们现在在哪儿？欢迎来到我的搏击俱乐部。你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小李叔开的。但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这外面都有。对了，还有酒店。我天！他把这些东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝就变身了？关键是我没和他喝过酒啊。哎，干嘛？从头到最烦别摸头了，你。我从小到大，还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方来下海打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那儿伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。老跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来，存留手心里。小时
到车看见了，就会跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他。他一点都不难过，他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华，关键闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华，关键闭嘴！别拦着我，啊，谁拦？回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会来找我，你会知道我，快要不。醒了。小黎叔，我在你们家。这是酒店。昨天晚上你喝大了，怎么叫都叫不醒，没办法就只能把你带到这儿了。不过你放心，我昨天晚上在隔壁房间睡的。哦。饿了吧？给你十分钟洗漱，我在楼下等你。Thank <laughs> you. 
陈小姐，这边请。饿了吧？吃吧。小丽说：“对不起，昨天晚上是因为……昨天晚上是……你懂的。再加上……”我喝了那么多酒，所以就没有控制好我自己的情绪。最重要的是，你没有控制好自己的行为，对你还有你的好朋友欧阳，造成了很大的困扰。我我知道的，我真的不是故意的，我也觉得挺尴尬的。我以后一定不会再这样了。吃啊，好好吃啊，小栗树、啊，我对蛋糕的要求很高的，蛋糕真的很好吃啊。好吃多吃点，不要浪费了一顿美味的早餐。对了，小栗树，还想拜托你，昨天晚上的事情，千万不要告诉我爸，因为他有高血压，我不想让他担心我。嗯。是不是在想，昨天一晚上都没有回家，而你爸爸一条短信没有给你发，一个电话都没有给你打？你怎么知道？因为昨天晚上我给你爸爸打电话了。你怎么跟他说的？我说你喝大了，耍酒疯了。真的假的？假的。啊，小林叔，以后这种玩笑尽量少开。放心吧，我跟你爸说。我邀请你和陈哲来我的俱乐部玩，太晚了，就留你们在这住了。不过我特地说明白了，你和陈哲一人一间房，可以吗？小鱼说，你想的真的很周到，谢谢。不客气。再难受，要好好吃饭。你这个状态对身体可不好。收拾好心情，把饭吃好，一会儿我就带你去找陈哲。有任何问题，当面向他问清楚。去把那个销售部经理陈哲给叫过，别打电话，直接找他去。好。谢了。欧总，有一件事儿我一直想跟您说。说
。您以后安排我做什么事儿，能不能别总说谢谢？您安排我做的事儿都是我分内的事儿，您总对我说谢谢，我心里特别没有底。我说谢谢，也是我分内的事儿啊。就，嗯，好。小驴叔，刚才的酒店是你的？对啊。那那里面的一切都是你的？没错。那咱们刚才路过的那个高尔夫球场、马术俱乐部，不会也是你的吧？猜对了，这些全部都是我的。怪呢，我对上了。对上了，对上什么？嗨，以前呀，我看你的那个老店，老是奇奇怪怪的。我还在想，怎么店面那么老，里面的服务还有配套设施全部都是五星级的。我还挺担心的，你那菜价那么便宜，怎么才能回本啊？这回我算明白了，但也挺奇怪的，你为什么要这样啊？想知道吗？嗯。离家老店是我爷爷亲手创办的第一家店，白手起家。当时创业的时候，爷爷跟我说，他非常的艰难，全是靠身边的那些朋友们。还有邻居们互相帮衬，生意才慢慢做起来。后来生意越做越大，不断的发展，我们李家成为了酒店行业的龙头企业。爷爷教导我们，人挣再多的钱，也不可以忘本。我们要把挣来的钱回馈于社会，去帮助那些需要我们帮助的人。所以呢，你看到的李家老店，就是五星级的标配。最亲民的消费，你们。天哪，给你爷爷点赞。静宇，陈经理，欧总让您去一趟他办公室。哪个欧总？欧阳，小欧总。谢谢，我马上去。小林叔，不好意思啊，让你久等了。这是给你买的咖啡。我有餐。嗯，谢谢。上车吧。说，咱们公司美妆部近两年的，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预防方案给我一份啊，拿过来。好，快马上就去。哎，等等，你还有事吗？
事儿吧？啊，没有。我呢，就是忍不住想问问啊，只是问一句。哎，哎，我就是特好奇啊。你看，你跟林美雅二十年的感情，呃，她那么爱你，而且据她描述呢，你也那么爱她，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手啊？郭总，这个，这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了。哎，要我说啊，其实，我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良的，性格方面嘛，也没有什么太大的缺点，啊，除了六点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个。也不是什么有伤大雅的事儿，嗯，呃，无非就是穷一点，啊，难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人，欧总，我跟林美雅分手这事儿。您是怎么知道的？你去问林美雅知道。哎，不过她还记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。啊，男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊？你说的对，谢谢你的关心。嗯。你你你别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我，我跟你走啊谢谢你，小丽叔。我的电话和微信你都有，以后有什么事情可以随时联系我，我应该可以帮你解决一些问题的，好吗？谢谢。不客气。最喜欢喝的咖啡。昨天晚上打你的电话，你一直关机。今天你虽然开机了。但是你一直不接我电话，给你发微信，你也不回我，我只能来找你了。不过你放心，我没想打扰你
，我没有打算进你的办公室，我不会让你的同事看见我的。我原本就是打算躲在一个别人看不见我的地方等你。是我昨天说的不够清楚吗？我知道，以前都是我不好，是我没有给你足够多的空间。但是，我敢保证，这些我可以改的。你能不能再给我一次机会？我保证，我一定不会再像以前那样了。昨天晚上的事，欧阳是怎么知道的？问你话呢，欧阳是怎么知道的？昨天晚上我追你车的时候摔倒，欧阳和小黎叔他们来扶我，我当时状态不是很好，我又不想让我爸看见，我就让他们带我离开。我是想让他们带我去找你的，但是他们带我去了一个搏击俱乐部。咱们俩的事儿就是咱们俩的事儿，咱们俩自己解决不行吗？你为什么要把我们的事说给欧阳听呢？欧阳是谁呀、啊？他是我的老板，我要给他打工呢。你这个样子，你跑去跟他说这些，你让我怎么干呀、啊？你到底什么居心啊？我不想知道你们之间说了什么了。我不想跟你这种没脑子的女人在一起伤心的时候不宜喝这玩意儿啊！过度饮用咖啡会导致大脑神经兴奋，血液流速加快，心脏供血功能加强，增加心脏负担。万一诱发了心律不齐，严重的会直接导致死亡的。大姐，你不会是想死我这儿吧？我想和你谈谈。算了。说，哎，下班了。啊？他现在有话要跟我说，不方便你听，明白吗？啊，好好好。
如雪，如雪，如雪，如雪，我要谢谢你，昨天帮我，今次，今次我要跟你道歉，昨天晚上喝完酒给你带来困扰了。你还缺心眼儿，眼里没谱，神经缺弦，大脑缺氧，你彻底废了。你说的对吗？别的，对，我真的废了，我真的废了，我在他沉重的心里彻底崩塌了。我求你了。心情好不好？来来来，这个好不好？你先坐这儿啊，平复一下好不好？啊，收啊，收住情绪，控制点好不好？什么事儿都能解决，好不好？对不起，我打扰你了，走。事儿啊！听说你今天找销售部拿报表了。啊。嗯，好看。晚上见。晚上见。就不能来看看你、啊？哎，没什么事儿。把李美雅送过来找她那个男朋友，然后顺道来拜访拜访你这位大总裁，行吗？这组都是你给我送过来的，简直就一人才，知道吗？哎
，你怎么不直接把他送到芳华国去毙作去啊？你怎么不送啊？你招的人家。哎，真的说真的，你是不是跟我姐晚上约会啊？订婚期，你懂的吧？啊、懂。谢谢小舅子，就我屋里走吧。来来来来来，侯兄啊，今后我们两家的合作还会有很多地方，但是我认为最完美的一次合作，就是这两个孩子的这门婚事啊。今后我们就是一家人了。是啊，是啊，是啊。<笑>哦，对了，两个孩子的婚期我都找人算好了。嗯，十月初八，多子多福的好日子。好啊，还有几个月，用来筹备婚礼啊，时间够了。<笑>来来来，再喝一口，来来来，来来来，哎，小立冬啊，哎，好。嗯，好啊。爸，妈，伯父，伯母，请允许我说两句。关于我和欧瑞的婚事，一直以来，我们两位作为当事人，从来没有公开的表达过自己的想法。我相信双方父母都看得出来，我和欧瑞之间。并没有那种男女之间过多的情感表达。我呢，一直以来把欧瑞当做自己的妹妹。我相信欧瑞也一直以来把我当做他的一位好大哥。对于这种没有爱情的联姻，我们双方家庭是否可以适当的杜绝这样的事情发生？毕竟现在已经是新时代，新社会。即便我和欧瑞没有结婚，我相信我们两家人仍然能够友好、默契的去合作，去成为一家人。不知道爸妈、伯父伯母，还有欧瑞，你们同不同意我的想法？李东啊，你讲的呢，我是可以理解的，但是。我觉得爱情这个东西啊，你有的时候是可以培养的。你觉得呢？爱情这种东西吧，是可以没有的。有的人即便在一起一辈子，都没有爱情。可是他得到了他想要得到的，即便是牺牲了自己的爱情，有什么值得遗憾的？我连你说什么呢你啊？啊！伯父伯母，你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的，所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要，也不会有人关心吧？你们慢慢吃。
爸，你忙什么呢？我在办公室呢。还没下班呢，我过去看看你啊。啊？啊好好，那我们一会儿见啊。来得及吗？走近路，来得及。哎，我今天练怎么样？对方在身形和体重上占有明显优势，你应该尽快放弃打击策略，转为地面战。你后面的策略是对的，但是你的脚技还是不够成熟，让他轻易就挣破了。你跟我爸多长时间了？到年底九年了。这么长时间啊？那你为什么不好好跟着他跑我这来干什么？我也不想，但是董事长自有他的用意。其实他经常提起你，无非是说他这个儿子烂泥扶不上墙呗。你想太多了，董事长当着我从来没有说过你不好。你可以不信，但是他真的很关心你。啊，对了，反正呢，以后你要是跟着我的，想甩是甩不掉了。要不这样，你来指导我训练，付你工资怎么样？董事长，在。爸，我正按照你的要求查看这个关于二线城市连锁店面的一些情况。
一两个月。总之，一定要心情愉悦。我的建议是，不妨放下工作，带着夫人去世界各地走一走，这样或许会有帮助。吃的不开心啊？可能是我年纪大了，有时候会觉得有点孤独。有句话叫“父母在，人生尚有来处；父母去，人生只剩归途。”爸爸时常自省，是不是年轻的时候做错了一些事情，所以？老天在惩罚我，让我在人生剩下的归途中显得那么的形单影只。你妈成天酗酒，你姐对我是越来越客气，你根本就不着家，似乎所有的人都在躲着我。家冷得像个冰窖。总会想起你小时候，那时候我工作时常回来的很晚，可是你呢，总是偷偷的跑到我房间里来，摸我的头，摸摸我的手，总是担心我是不是发烧了。<笑>太好玩了，你知道你多可爱，你个臭小子。没事吧？总是没有时间陪你，总是忙着赚钱，忙着应酬，也跟你说一声对不起了，儿子。欧阳啊，只是希望你啊，别到处乱跑了，留在家里，留在公司里。有什么事儿，能过来跟我说一说，哪怕没什么事儿，只是陪我坐一坐，喝喝茶，发发呆，都行。我以后能指望的人，只有你，只有你呀、啊，小子。爸，以前都是我不懂事儿，总是跟你对着干。以后我不乱跑，公司的事儿呢，我也会学着去做，好不好？我觉得爱情这个东西啊，有的时候是可以培养的。你们应该很清楚，我并不是我爸亲生的。
所以我是嫁给了利益，还是嫁给了爱情，对于他来说根本就不重要。我有没有我爱的人，有没有我想要过的生活，更加不重要。在家吗？不在，在公司呢，还有些事没忙完，来。我想你了，我在你家楼下，你快点回来好不好？你怎么了？怎么哭了？没事儿，我就是想你，你快点回来好不好？好，等着啊。我现在就回来啊。小哲，原来你每天加班要到这么晚啊！太辛苦了。我没有找你找的好辛苦。你们是谁啊？我是谁？手机打个电话，爸！你还想报警吗？你？我没想报警，我就说给我爸打个电话嘛。打什么电话？给我老实待着。我真的不认识你们，你们肯定是绑错人了吧？不是，抓错人了。我确实不认识你们，我我平常我也没得罪什么人。换了身行头就不是你了，当我瞎呀？不是。我是林美雅，你们真的要抓的是我吗？你你们肯定是认错人了，把我放了吧，行吗，大哥？好不好？我我老实点。我操！抓我！抓我！救命！救命！抓我！抓我！重点不怕跟丢了。汽车跟踪最容易出现两种情况：反侦查和脱烧，这个距离正合适。要不要报警？报警啊！按道理来说，林美雅这个没钱没势的女孩也不可能惹出什么大麻烦。咱先看看情况再说吧。你跟快点啊！林美雅，信儿也来了，你
多堵着呢，身份证都在伪造了。我早就说了，我叫李梅雅，我根本就听不懂你说的是什么。我不知道你们要找谁，但我肯定不是你们要找的那个人。杜尔南，你也忒不要脸了，找打是不是？哟，还敢跟我躲？那你打我，我能不躲吗？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？打你怎么了？别打了！别打了！怎么了？咱马上就到了，用用用你说的。真的不是你们要找的人。给你妈打电话。我就说你们绑错人了吗？我根本就没有妈，我是孤儿。我我在孤儿院长大的。你不相信，你可以去孤儿院调查。你个骗子，找死啊！我没，我没骗你。我我真的不叫杜若楠，我叫雷雷梅雅。我刚从法国回来。我爸是他大排档的，你们去调查。你妹呀，杜儿，那你爸怎么回事？我告诉你，别以为你说两句谎话，欠我那一百万就可以不还。你冷静，冷静，我没，我没，没骗你，我我是我养父，养父从孤儿院把我领养长大的，我不叫杜若楠，我没骗你，我啊，还骗我？看你长得白白净净。满嘴都是谎话，看不见你的脸色，也是不长记性了。把这衣服给我扒了！哎，别来！哎呀妈呀！喂！这事不归我管，你自己来。别，我三，你四怎么样？你看着办。
。哎，收工了。下次还可以再快点。现场版这么厉害的大家，蹲下，蹲下，蹲下，蹲下。我知道那个人他在机场给过我名片，他是不是叫蒋一龙？他是你师傅吧？你能不能让他教教我打架，可以吗？你是不是缺心眼缺的有点严重啊？啊，都什么时候了你还在这认师傅？怎么样，没事吧？疼吗？更疼，别动，别动！我一直以为你打架是一个小菜包，没想到你打架这么厉害。就这几个小喽啰，再来十个都不容易。谢谢。哎，你干嘛去啊？这帮人啊，都有前科，专门替别人讨债的。我们已经盯了他们很久了。这次啊，多亏了你们大力协助啊！啊，蒋一龙，当年的全国自由国际冠军，再次感谢你。不客气，这都是我们应该做的。来，坐吧。你看啊，这个证件的真实性啊，我们已经证实过了，也联系到了林美雅的父亲。那过一会儿呢，你们签个字就可以走了。这帮人找的这个女孩叫杜若楠，跟林梅雅长得很像